。嗨，大家好，我是林老师，欢迎收看今天的萨克戏码。大家知道在学习萨克斯风前该准备些什么配备吗？购买的时候又该注意哪些事情呢？今天就让我们来认识每样配备对演奏和学习上的影响以及他们的重要性。走，一起去 shopping 吧。学习乐器就一定要花大钱？配备越贵越高级，学习的效率越高，演奏的效果越好吗？其实不是哦，重点是买对，而不是买贵。以下是林老师为各位列的必买采购清单。我把这份采购清单分为四个部分，分别是乐器、耗材、保养备品及辅具。乐器部分包含了萨克斯风、吹嘴、竖圈以及吊带。耗材部分有竹片和吹嘴垫片等两项。保养备品就是通条布、软木膏和按键油了。辅具部分包括了调音器、节拍器和谱架，这些是一定要用到的东西。至于没有列出来的部分，例如萨斯风架，可以依照日后的需求再来添购即可。请按照处方服用，勿自行删除项目哦，像是调音器喽、节拍器喽。接下来就为大家解析一下这些跟我们吹奏息息相关的装备吧。我们就从乐器本身讲起，萨斯风有着各种不同的材质、涂装。黄铜、红铜、白铜、刻花、镀银、镀金、金漆、黑漆、仿古，到底该怎么选择呢？这些令人眼花缭乱的选项，我必须坦白讲，对初学者的影响都不大。因为很重要，所以我要再讲一次，这些对初学者的影响都不大。在萨斯风的挑选上，外观和所谓的音色，绝对不是我们应该优先考虑的重点。而音准及机械性才是最重要的关键，因为音准和机械性在一支乐器诞生的当下便决定了日后可以补救的空间实在不大。而一支音准不好的乐器，会让我们在日后的演奏时耗费非常多的心力在音准的修正上。除非你不在乎音准，不管是加件或是用嘴型和气流调整，这都会大大牺牲对于其他音乐要素的控制及表现。再者，长时间使用音准不好的乐器，对演奏者音感的养成更是一种无形的阻碍。也就是说，你会习惯于不正确的音准而不自觉。林老师曾经深受其害呢。而机械性本来就是木管乐器非常重要的环节，尤其像萨克管这么多连杆设计的乐器，只要稍有些许不平衡，轻则无法做出漂亮的圆滑奏和弱奏。严重的话，某些指法组合会根本吹不出声音，或是容易出现泛音，也就是哔哔叫。并且按键的排列决定了我们能不能轻松地在乐器上摆出正确的手型。每个按键的作动、弹针的力道是否平衡，这些都深深地影响我们演奏的顺畅度。至于音色，其实百分之八十决定在人，乐器所占的比例绝对比你想象的少得多。那该怎么样挑选音准跟机械性好的乐器呢？最简单的方法就是选择大厂牌的乐器购买，会大大的降低踩到地雷的几率哦。那该购买什么等级呢？三万、五万还是十万？我的建议是，台湾大厂的学生级，或者是直接攻顶国际名厂的演奏家级，尽量不要购买中间等级的乐器，因为以 CP 值来说实在不划算。举个例子。我现在使用的 Selma 八零第二代是在1993年购买的，当初入手的价钱是新台币六万八千元，在使用了二十七年之后，现在的二手价钱居然高过当初的花费。没错，顶级乐器就如同双逼的车子一样，具有保值的优势，而中间等级乐器折旧的速度则跟初阶的是差不多的。更重要的是，例如中阶等级乐器比初阶的贵五万，但是使用上来说，并没有给我好五万这样的感觉，这就是我所谓的 CP 值啦。而以现在台厂的制造技术而言，所生产的乐器绝对足够你使用十年以上，你有大把的时间去慢慢研究、挑选心目中理想的下一支萨克斯风。除了乐器的品牌及等级之外，另外一个重点就是乐器的密合度，这才是乐器好不好吹最重要的关键。通常从工厂出来的新乐器，密合度当然不会有太大的问题，但是乐器经过运送、仓储、陈列等过程，气密度多少会受到些许的影响
。在我的经验中，全新的乐器，包括像 s e l m a n 或是 Yamaha 这样的大厂也是一样，气密度其实多多少少都还会有些许的瑕疵。如果没经过有经验的师傅悉心的调整，一定会影响吹奏的体验，尤其对初学者的影响会更为明显。另一个原因是，新的皮垫与软木其实都还处于一个不稳定的状态，经过吹奏之后，水汽、震动、按键的运动等都会造成这些部件的变化，这些也都会影响乐器的密合度哦。所以在乐器新购的前半年至一年，建议每隔一至两个月做一次气密度的检查及调整，直到乐器稳定下来为止。前面提到音色百分之八十决定在人，所剩下的百分之二十里面，吹嘴和竹片的搭配又占了百分之八十。因此，我们可以购买台厂的学生级乐器，用剩余的预算去购买一颗合适的吹嘴。尽量不要使用乐器附赠的吹嘴，除非你买的是大厂牌的乐器，这样的搭配绝对好过用很贵的乐器，但是却用了一颗差劲的吹嘴。那应该挑选什么样的吹嘴呢？铁嘴、胶嘴，这么多的厂牌型号，光是研究就要花上个一年半载了。林老师的建议是，初学者应该从好控制的胶嘴开始。可是我要吹爵士，哎，应该用铁嘴才对啊，这是最常见的迷思。再讲一次，音色最主要决定在人。如果脑子里面没有正确的音色概念，加上正确的竹片配置和演奏法，就算你买了铁嘴，吹出来可能也不是它该有的声音哦。举个例子 ，Master Miller 这位古典萨克管的祖师爷，使用的可是 s e l m a 的铁嘴呢。他目前所留下的珍贵录音，几乎全部都是用铁嘴所录制的，但他的音色可一点都不爵士呢。会建议初学者从胶嘴开始的原因是控制性、舒适性与价格。一般而言，胶嘴会比铁嘴容易控制，在开始学习的阶段可以比较快速的上手并获得成就感。而且以演奏的舒适性上而言，无论是嘴唇或是牙齿的感觉，胶嘴对初学者都会是比较好的选择。最后就是价格了。同样等级铁嘴的价格大概会是胶嘴的两倍或者是以上。当你对吹奏的感觉、音色的概念都还处于懵懂的阶段时，花这么大一笔钱买了一颗未来你不一定会喜欢的吹嘴，是不是太冒险了一点呢？一颗价格合理、可以安心、舒服演奏的吹嘴，才是我们最初应该选择的配备。而在日后学习的旅途上，你会慢慢建立自己对声音的概念与品味，寻找到自己喜欢的乐手与曲风。到了那个时候，再依自己对声音及风格的需求入手合适的第二个吹嘴，会是更适当而且安全的做法，不是吗？那接下来让我教你如何选择合适的胶嘴吧。我们从几种不同的需求来做分析。如果还没有决定自己要的是什么样的音色，雅马哈四 C 会是最安全的选择。虽然没有华丽的音色，但是价格便宜，好吹好控制，可以把省下来的钱作为未来买第二个吹嘴的基金。或是想要偏向流行爵士风格的声音 v e n d o r a n Jumbo Java A 3 5是非常实惠的选择，可流行可爵士，甚至 Fusion Funk 都没问题。中等价位，声音的亮度不亚于铁嘴哦，但是却容易控制许多。至于管乐团及古典的演奏者 s e l m a S 9 0 1 7 0会是你最佳的选择。中等价位，音色圆润干净且富变化性。它除了可以演奏完美的古典萨克管音色外，也可以在有限的范围内满足使用者吹奏流行爵士曲风的需求哦。这里有我为大家录制的实测影片，我会把链接放在下面的说明栏里。我们可以听一下这三种吹嘴的音色特性，然后再做选择。我相信在听完三分钟的测试之后，你一定会被雅马哈四 C 的表现所大大惊艳，是不是完全出乎意料之外？一颗不到一千元的吹嘴，居然可以有这样的声音，重点是它很好控制，所以别再迷信贵等于好了。当然，吹嘴的选择不下千百种，上面介绍的这三款吹嘴会是一个不错的出发点，而且都是我自己使用过、确定没有问题的产品。这并不是叶配，可以从他们开始你的音色探索之旅，慢慢的找到属于自己的声音。再来就是竹片的选择，其中有几件事情是我们必须了解的。主要的竹片大厂通常用号码来区分它的硬度 ，stiffness， 
泡数越大的竹片越硬，也就是说，吹奏起来相对的阻力越大，越耗气；泡数越小的竹片则越软，吹奏的阻力越小。在台湾，我们习惯用厚度来形容竹片的软硬。但是制造商指的其实是竹片的强度和韧性。Flexibility。例如说，只要是 v e n d o r a n Traditional 蓝盒的竹片，不管是几号，它们的厚度都是一样的。不一样的是竹片的硬度哦。而竹片的厚度其实取决于它切削的方式，这也决定了竹片的音色特性和震动反应。不同的切削方式都有它固定的尖端厚度及根部厚度，这也是各大厂牌用来区隔不同产品线最主要的方法。而且，同一个品牌不同产品线，但是号码相同的竹片，它们的硬度也不一定相同。也就是说，蓝盒三号和其他产品线三号的硬度并不一定是一样的，所以你在不同产品线之间切换的时候，可以看一下原厂提供的对照表。就算是同一个品牌、同一个产品线、同一个号码的竹片，硬度也不会是相等的，因为竹片的硬度分级是一个区间，因此在同一盒中会有着不同硬度的竹片。竹片的号数，我们只能拿来当做一个相对的比较值，在同一个产品线上大致判别它硬度的弱点。那不同厂牌竹片的号数就更不用说了，每间公司都属于自己分类的法则和标准。品牌之间硬度号数的比较，还是要参考一下像这样的对照表会比较清楚。包括天然竹片和合成竹片之间的比较也是哦。关于竹片，我们先聊到这里。其他更详细的介绍，请看这集的补充内容。EP 三之一，竹片其实不是竹子做的。在影片中，我从竹片的材质、产地、制造流程、产品线分类，一直谈到日常的使用习惯。连接我一样会放在下方的说明栏里。最后，竹片感觉起来的硬度是相对的，要看它搭配怎么样的吹嘴。对于同颗吹嘴而言，竹片的号码越大，阻力越大，越难震动，越耗气；对于同一片竹片而言，吹嘴的开口越大，阻力越大，越难震动，越耗气。意思就是说，同一片二号半的竹片，如果配上开口较小的吹嘴，我们也许很容易就可以吹出声音；反之，如果配上开口较大的吹嘴，演奏时的阻力就会变得相对比较大。对于初学者而言，为了建立稳固的嘴型和良好的气流控制，对于竹片和吹嘴的搭配更需要斤斤计较。尽量确保自己每次在相同的条件下练习，也就是每次吹奏的感觉要尽量一样，以达到最佳的学习效果。然而，怎么样是比较好的练习配置呢？我们以脚踏车的刹车为例，如果刹车太过灵敏，一按马上急刹，人就飞出去。或是刹车反应极慢，过了五秒钟才能刹停。这两种极端的设定都不是好的制动系统。好的刹车反馈应该要介于两者之间。相同的，太轻松，也就是没阻力，或者是太费力，都不是理想的吹嘴竹片配置。好的吹奏感应该是稍微有点阻力，不会我们轻轻一吹声音就炸出来，也不会吹得脸红脖子粗才能发出声音。我就依照前面所推荐的三颗吹嘴来为各位搭配竹片。我们一样做最安全又平价的选择，就以 v e n d o r a n 的蓝盒 Traditional 作为我们的起点。这款竹片是这家公司最平价的产品线，但是不代表它不好哦。许多古典及流行爵士的演奏家都是它的爱用者，而硬度也就是号数，我们则依照吹嘴开口的大小来搭配。v e n d o r a n Jumbo Java A35 的开口最大。我们从二号的竹片开始，而 Selma S 9 0 1 7 0的开口最小，我们搭配二号半的竹片。最后， Yamaha 4 C 开口的大小介于两者之间，则二号或是二号半都可以。古典或管乐团的演奏者可以搭配二号半的竹片，而流行或爵士的演奏者可以搭配二号的。如果你还没有决定方向，那就从二号的开始吧。这三种组合都是非常适合初学者的配置，容易控制，而且也能够有很好的音色与音质。就以这样的配置作为出发点，再慢慢随着自己嘴型的成熟以及肌力的成长，来调整竹片的硬度。或许尝试别种品牌与产品线，进而建立属于自己的吹奏感以及专属音色。这里要稍微提一下，不同音乐风格的乐手在吹嘴和竹片配置上的差异。一般而言，古典的吹奏者通常会选择开口比较小的吹嘴，搭配号数比较大的竹片
，而爵士、流行、fusion 和 funk 等的演奏者，则会选择开口比较大的吹嘴，配上号数比较小的竹片。会有这样的差异，主要是因为两者所需要的音色和使用到的技巧不同所致。以古典的吹奏者而言，需要比较稳定的音色以及音准的控制，并较为厚实的共鸣。开口太大的吹嘴，实际上是会造成控制上的困扰。但是爵士、流行等曲风的演奏者，则需要音色和音准上面的多元变化，例如 sub tone 转音、喉音等。而这些技巧在开口较大的吹嘴上，相对会有更大的发挥空间。以我个人而言，在演奏不同的曲风时，配备上的设定也会随之改变，来趋近不同乐种所需要的音色以及技巧。再来就是把竹片固定在吹嘴上的竖圈了。良心的建议，初学者不需要将预算花费在竖圈上。一方面是因为在对嘴型及音色的掌握达到一定水准之前，你几乎是感觉不出竖圈的差别的，顶多也只是心理作用罢了。因为外观或荷包，因此比较昂贵的竖圈对这个阶段的演奏或是音色其实是没有太大帮助的。另一方面，以竖圈设计的基本概念而言。共鸣越好的竖圈，等于对竹片的约束力越低，等于吹奏起来越耗气，等于越难吹，所以并不适合初学者来使用。另外，为了减低对竹片的约束力，通常这类设计的竖圈在使用上都会比传统竖圈来的困难。对于刚开始练习安装竹片的朋友而言，这会是很大的困扰，很可能无法正确的安装及调整竹片，这反而对演奏及音色的影响更大。也因着较低的约束力，容易在调整吹嘴时造成竹片的位移，甚至是竖圈的松脱。而初学的阶段，正是在寻找正确的吹奏感、演奏姿势、调音位置的尝试期，会需要更频繁的拆装竹片以及调整吹嘴的角度和位置。所以，我们的选择应该是方便拆装、固定性强的竖圈，也就是说，使用买萨克斯风附的竖圈就可以喽。除了让吹奏更省力之外，也能够更容易且精准地安装竹片，并且在调整吹嘴时，不会让自己已经安装好的竹片松脱或歪斜。至于竖圈的升级，可以等到脱离了初学阶段，并且找到自己喜欢的吹嘴和竹片配置之后，再依据这个配置来挑选适合的竖圈就可以了。关于竖圈对声音的影响，我特别制作了两支影片 ，EP 三之二是竖圈的盲测，请你在影片的前半段，我把竖圈遮蔽掉的时候，先在自己心中做出选择，然后才可以看后半段的答案，最后再把所有竖圈的比较听一次，我相信你就会明白我要表达的是什么了。另外，我也用了流行爵士的配置，录制了 EP 3之三，一共有十款数圈的比较测试。两支影片的连接我都会放在下面的说明栏里面。接着是用来支撑乐器重量的吊带，而挑选吊带的重点在于易于调整长度以及舒适性。吊带的长短对于演奏姿势以及嘴型有着关键性的影响。一条容易调整的吊带绝对是必要的，而正确且理想的萨克管演奏状态应该是让吊带来支撑绝大部分乐器的重量。因此，颈带的材质以及宽度以舒适为优先考量。另外有几点需要提醒的：一是每种萨克管所使用的吊带长度是不一样的。就是说，如果你演奏的是高音萨克管，却买到次中音专用的吊带，那就算你把它拉到最短，应该还是太长。通常吊带的外包装上都会有型号的对照表，请记得在购买的时候仔细看清楚所适用的乐器。其次，如果你有着比较粗心大意的个性，建议购买环扣式的吊带。因为挂钩式的吊带常常容易在不小心的状态下与乐器分离，而导致摔伤乐器的惨剧。最后，无论是环扣式或是挂钩式，只要是金属制的扣件，在与乐器吊带环接触的位置，一定要有橡胶包覆，因为金属扣件在长久使用下会磨损乐器的吊带环，使之断裂，一样可能造成乐器的危险。如果买乐器附赠的吊带符合上面的条件，那恭喜你。用它就可以了，不用再额外花钱购买了。我现在使用的吊带是两千年时花四百块购买的 BG 基本款，二十年过去了，现在仍然正常服役中。我要表达的是。
不需要撒大钱去买花俏的吊带，一条可以让你舒服吹奏十年以上的吊带，一千元一定有找。接下来要讲的是很多人会忽略掉的吹嘴垫片，其实它的功能及重要性远远大过多数人的认知。吹嘴垫片的功能除了保护吹嘴之外，更重要的是帮助上牙齿位置的固定。无论是铁嘴或是胶嘴，与我们上牙齿的接触面通常是光滑的，这点非常不利于咬合位置的固定。如果没有办法固定在同一个位置吹奏，便很难有稳定的音色产出。垫片除了有止滑的功能之外，也能让我们借由观察齿痕的位置来检查我们咬合的深度是否恰当，观察齿痕的分布来检查我们咬合的位置是否固定。所以，强烈的建议一定要使用吹嘴垫片。更值得一提的是，垫片的厚薄对音色也有直接的影响，甚至也间接的影响了断奏的速度。林老师的建议是，使用厚度大约 0.4 mm 左右的垫片，以获得较干净且直接的音色和灵敏的断奏反馈。至于垫片的大小 ，S 号就可以适用于所有的乐器了。接下来我们讲到保养备品的部分。为了延长乐器皮垫、软木以及弹针等构件的寿命，要养成每次吹奏完乐器之后把水汽擦干的习惯。外观水分的清理，我们可以用一般不会掉毛屑的擦拭布即可。乐器内部的水汽则需要尺寸适中、吸水性佳的通条布加以吸干。在清洁乐器内部的时候，我们通常把乐器分为两节，吹嘴加紧管一起通和本体，因此需要两条尺寸不一样的通条布。通条布的包装上通常都会标明是清洁哪种乐器的哪个部分，请务必依照建议使用。尺寸太小的通条布，就算通了两三遍，水汽依然不容易清洁完全。相反的，尺寸过大的通条布常常造成卡死在乐器里面的悲剧。呃，如果真的发生了，只能求助于维修技师，千万不要自己硬拉，那样会让乐器受伤更严重的。再来是，通常购买乐器就会附赠的软木膏，因为新乐器尽管的软木通常比较厚，吹嘴不容易塞进去，因此需要软木膏加以润滑。但我的建议是，在新乐器做第一次调整时，就请师傅把尽管的软木磨到适中的厚度，因为软木膏其实会腐蚀软木，大大的减少软木的寿命。软木膏的另外一个功能是用来润滑颈管和本体的衔接处，这个部位常常因为天气变化或者生锈，导致难以组装。这个时候可以使用一点点的软木膏来润滑。至于颈管的软木需要润滑的时候，可以用蜡烛来代替。万不得已才使用软木膏，但是不论金属或是软木，都要记得把多余的油脂去除哦。另外就是按键油，其实它使用到的频率并不高，通常只要在做乐器固定的检修保养时，技师就会帮忙做润滑以及上油的工作。但是因为萨克管约有百分之九十以上都是金属构件，等到乐器开始老旧、间隙变大。在演奏的时候，便会有比较大的按键音，这个时候就必须找出发出声音的关节加以润滑，通常都能够顺利的排除。另外，油品的粘滞性也会影响到使用的效果。遇到间隙越大的构件，则需要粘滞系数越高的油品才有办法达到效果。例如，萨克管左手升哆和降西的连杆，通常要用到黄油才有办法达到静音的效果。建议准备中粘滞性的按键油，即可用于大多数的情况。如果临时手边没有乐器专用的油品，一般家用缝纫机的针车油，或是汽机车干净的机油都可以暂时取代。但是其中针车油的流动率大，容易干涸，只能当做救急之用。所以还是建议准备一罐乐器专用的按键油，呃，大概新台币三百元左右吧，应该足够你用十年以上。比较要注意的是，无论是乐器专用或是其他润滑油品，其中的成分都会腐蚀非金属的构件，在使用上要注意擦掉多余的油品，一方面保护非金属的构件，另一方面也不会粘连灰尘。最后，我们来谈谈练乐器的好伙伴——调音器、节拍器以及谱架。一台精准灵敏的调音器绝对是练习必备的。当你学习萨克管一段时间之后，一定会发觉，无论是再贵的乐器，有某些音就是会偏高或偏低
，你多花了十万，可能只买到百分之五的音准。而且我们乐器上不准的音比准的还要多，因此在每次练习的开始，一边热嘴一边把基准音调准是非常重要而且必要的习惯。当有了正确的基准音，我们才有依据去练习调整、加键或者控制其他的音高。更重要的是，让你的耳朵尽量在同样音律的环境下做练习，可以大大加速音感的养成。为什么许多人在学习乐器多年之后音感仍然不佳？其中很大的原因就是没有每次调音的习惯。如果你的乐器是钢琴，那 OK， 只要有固定的维护，几乎可以确保每次听到的音律都是一样的。音感也是习惯的一种，自然慢慢的养成了。但萨克管却不是如此，不同的竹片、吹嘴、环境温度、气候都会对音准产生及时的影响。最明显的例子就是热嘴前后吹嘴塞的位置一定不一样，夏天、冬天更有可能差到零点五公分之多。因此，上次塞到这个位置是准的，可不代表这次也一定是一样的哦。林老师推荐的调音器品牌是 Korg 或是 Yamaha， 这两家都是国际品牌，灵敏度和精确性不会有问题。另一个原因就是，这两个品牌的调音器都有纯率上三音，也就是负十三点七和正十五点六位置的记号。我知道，并不是每一个演奏者或是乐团都会走到纯率训练的一天，但是同样的价位可以备而不用，何乐不为呢？虽然图上两种调音节拍器都非常的卡哇伊，但我还是建议购买单纯的调音器就好了。因为一般和调音器设计在一起的节拍器，它们的音量对萨克管的练习而言都太小声了，除非你戴耳机，否则很难听得清楚。所以就别白白花钱了，另外购买专门的节拍器吧。节拍器是另一个练习的好伙伴，在练习的过程当中，调音器与节拍器几乎是全程参与的，就连长音的练习也是。哎，有人会问，长音有拍子吗？啊，不就一直吹就好了吗？举例来说，一个速度六十的四拍长音，和一个速度一百二十的八拍长音。虽然他们在听觉上的长度是相等的，但是在音乐的律动感却有着一倍的差距。呼吸等于速度这个重要的概念，在往后的章节会详细的说明。同样长度，但是速度不同的长音，我们在呼吸的频率上也是不同的，会依照速度来做吸气的动作。关于节拍器的选择，其实现在手机的 APP 相当方便，只要找到一款够大声而且有分割拍功能的节拍器下载就可以了。但是为了确保练习的专注度，还是建议购买专用的节拍器。一般卡片型或是夹式的节拍器就足够使用了。但是尽量挑选提示音较高、音量较大的款式，因为在开始练习使用节拍器的时候，有可能因为不习惯和专注度不够的问题，听不清楚提示音。但是这个情况会随着练习而改善，也就是说，一开始可能需要比较大的音量才有办法练习。但是随着习惯的养成，我们渐渐就不需要很大的音量，就可以清楚地听到节拍器的提示了。最后，另外一个绝对不能省略的装备就是谱架。我看过许多的演奏者花了大把的钞票在乐器和其他的装备上面，却没有一支像样的谱架。在家就把谱放在桌上，在外面可能就放在乐器箱上。这些可都会让你养成不良的演奏姿势哦。现在一支坚固的大谱架不过五百元上下，却可以让你无论是站姿或坐姿演奏都能够有正确且舒服的姿势。我的大谱架是高中时期所购买的，到现在仍然屹立不摇。谱架的购买守则是：稳固、高度易调整，最好是三节式的。因为我遇过很贵、很高级的两节式谱架，就算调到最低，对于坐姿演奏仍然太高的情况。然后尽量不要购买轻便型的谱架，因为在使用一段时间之后，或者是谱本太重的时候，一定会让你抓狂到想要把它砸烂。好，回到林老师的采购清单，上面这些都是我们练习和学习时必备的工具。再说一次，重点是买对，而不是买贵。学好乐器不一定要花大钱，列出的清单中，除了竹片和吹嘴垫片是基本耗材之外，其他东西的使用年限都很长，甚至有替代的选项。当我们了解了每个配备所扮演的角色之后，就该花的不要省，该省的不要花。
把钱留下来买教材练习、听音乐会、找老师上课，一起做一个聪明消费的萨克人吧。以上是今天的节目，谢谢收看，希望你们喜欢。这里是萨克戏码，我是林老师，我们下次见喽，拜拜。